വെൽക്കം ഓൾ ടു ലെറ്റ്സ് എജ്യൂ ടിപ്സ് എല്ലാ പി എസ് സി ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്കും ലെറ്റ്സ് എജ്യൂ ടിപ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മുടെ ഈ വീഡിയോ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴില് പി എസ് സി നടത്തിയ കോട്ടയം വയനാട് എൽ ഡി സിയുടെ ഇംഗ്ലീഷിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഒന്ന് മുതൽ പത്ത് വരെയുള്ള ഭാഗം അതായത് വൺ ടു ട്വന്റി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമുക്ക് ഉള്ളത് അതിൽ വൺ ടു ടെൻ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിലായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ഇന്ന് ബാക്കി കിടക്കുന്ന പതിനൊന്ന് മുതൽ ഇരുപത് വരെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇന്നലെ പത്ത് വരെ ചെയ്തു ഇന്ന് പതിനൊന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോവുകയാണ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാം ഇഫ് യു വുഡ് ഹാവ് സെക്കം ടു ഹിസ് പ്രഷർ വി വുഡ് ഹാവ് ലോസ് ഫെയ്റ്റ് ഇൻ യു ഇതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇഫ് യു വുഡ് ഹാവ് സെക്കം ടു ഹിസ് പ്രഷർ വി വുഡ് ഹാവ് ലോസ് ഫെയ്റ്റ് ഇൻ യു ഓക്കെ ഓപ്ഷൻ എ തന്നിരിക്കുന്നത് ഹാർട്ട് യു ബീൻ ഓപ്ഷൻ ബി ഇഫ് യു വുഡ് ബി ഓപ്ഷൻ സി ഇഫ് യു ഹാർട്ട് ഓപ്ഷൻ ഡി തന്നിരിക്കുന്നത് ഇഫ് യു വുഡ് ഹാവ് ബീൻ എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ ഇത് കണ്ടപ്പോ നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഇത് ഇഫ് ക്ലോസ് ആണ് അല്ലെ അതായത് നമ്മൾ കണ്ടീഷണൽ ക്ലോസ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇഫ് ക്ലോസ് പഠിച്ച സമയത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സിമ്പിൾ പ്രസന്റ് അതായത് ഇഫ് ക്ലോസിനകത്ത് സിമ്പിൾ പ്രസ് നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നത് സബോർഡിനേറ്റ് ക്ലോസ് എന്നും മെയിൻ ക്ലോസ് എന്നും രണ്ട് ക്ലോസ് ഉണ്ടെന്ന് പഠിച്ചു അതിൽ ഇഫ് ക്ലോസ് സിമ്പിൾ പ്രസന്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മെയിൻ ക്ലോസിൽ എന്ത് ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവും ഇഫ് ക്ലോസ് സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ മെയിൻ ക്ലോസിൽ എങ്ങനെ ചേഞ്ചസ് വരും അതുപോലെ ഇഫ് ക്ലോസ് പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ മെയിൻ ക്ലോസ് എങ്ങനെയാവും ഇതെല്ലാം വൃത്തിക്ക് പഠിച്ചതാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ആ ഒരു സെയിം കാര്യമാണ് ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് നോക്കിയേ If you would have succumbed to his pressure, we would have lost faith in you. This is the two clauses. If you would have succumbed to his pressure, this is the subordinated clause. This is the main clause. The main clause is, we would have lost faith in you. The main clause is the structure. We would have lost faith in you. Subject is the subject. Would have is the subject. What is the subject? മെയിൻ ക്ലോസിനകത്ത് ഈ ഒരു സ്ട്രക്ചർ വന്നാൽ സബ്ജെക്ട് പ്ലസ് വുഡ് ഹാവ് പ്ലസ് വി ത്രീ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇഫ് ക്ലോസ് എങ്ങനെയായിരിക്കണം അത് പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ടെൻസിലായിരിക്കണം അപ്പൊ ഈ ഓപ്ഷനകത്ത് പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ടെൻസ് കണ്ടു കഴിച്ച് പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ആൻസർ ആവുമല്ലോ നോക്കിയേ ആദ്യത്തെ നോക്കാം ഹാർട്ട് യു ബി അല്ല അല്ലെ ഇവിടെ നോക്കൂ ഇഫ് യു വുഡ് ബി അതും എലിമിനേറ്റ് ചെയ്ത ആൻസർ അല്ല ഇഫ് യു ഹാർഡ് പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് സ്ട്രക്ചർ ഇതാണ് സബ്ജെക്ട് പ്ലസ് ഹാർട്ട് പ്ലസ് വി ത്രീ ആണ് ഇഫ് ഈ യു വുഡ് ഹാവ് എന്നാണ് ഇവിടെ കിടക്കുന്നത് അതിന് പകരം നമുക്ക് എന്താ വേണ്ടത് ഇഫ് യു ഹാർഡ് സക്കം സക്കം എന്ന് പറയുന്ന വി ത്രീ ഫോം ആണ് അപ്പം ഇഫ് യു ഹാർഡ് സക്കം എന്നാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായി ഇതിന്റെ ആൻസർ ആയി അല്ലെ ഓപ്ഷൻ ഡി നോക്കിയേ ഇഫ് യു വുഡ് ഹാവ് ബീൻ ആണ് ഓപ്ഷൻ ഡി കിടക്കുന്നത് അതും ആൻസർ അല്ല നമ്മുടെ ആൻസർ സി ആണ് ഇഫ് യു ഹാർഡ് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഈ ക്ലാസ് ഇത് മനസ്സിലാകാത്തവര് ലെച്ചൂസ് എജ്യൂ ടിപ്സിന്റെ കണ്ടീഷണൽ ക്ലോസിന്റെ ക്ലാസ് കാണുക അതിനുശേഷം ഇതിലേക്ക് വരിക ഓക്കെ അല്ലാത്തവർക്ക് കാര്യം പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു വേറെ ഒന്നും ചെയ്യണ്ട മെയിൻ ക്ലോസ് നോക്കുക മെയിൻ ക്ലോസ് നോക്കിയിട്ട് മെയിൻ ക്ലോസിന്റെ സ്ട്രക്ചർ കാണണം മെയിൻ ക്ലോസിന്റെ സ്ട്രക്ചർ കിടക്കുന്നത് നോക്കിയേ സബ്ജെക്ട് വുഡ് ഹാവ പ്ലസ് വി ത്രീ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഇഫ് ക്ലോസ് എന്തായിരിക്കണം പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ടെൻസ് ആയിരിക്കണം പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ടെൻസിന്റെ സ്ട്രക്ചർ എന്താ ഇഫ് കാണും അതെ തുടർന്നിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ട് സബ്ജെക്ട് ഉണ്ട് ദെൻ ഹാർഡ് പ്ലസ് വി ത്രീ അടുത്തത് പന്ത്രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ദോ ഹിസ് ആക്ഷൻസ് വെയർ സിവിയർ ക്രിറ്റിസൈസ് ഹി ഡിഡ് ഇൻ ലോസ് ഹിസ് ടെമ്പർ ദോ ഹിസ് ആക്ഷൻസ് വെയർ സിവിയർ ക്രിറ്റിസൈസ് ഹി ഡിഡ് ഇൻ ലോസ് ഹിസ് ടെമ്പർ ഓപ്ഷൻ എ വെയർ സിവിയർ ക്രിറ്റിസിസം ഓപ്ഷൻ ബി വെയർ ബീയിങ് ഓഫ് സിവിയർ ക്രിറ്റിസിസം ഓപ്ഷൻ സി ഹാർഡ് സിവിയർ ക്രിറ്റിസൈസ് ഓപ്ഷൻ ഡി വെയർ സിവിയർലി ക്രിറ്റിസൈസ്ഡ് ഇവിടെ നോക്കിയേ ദോ ഹിസ് ആക്ഷൻസ് വെയർ സിവിയർ ക്രിറ്റിസൈസ്ഡ് ഇവിടെ സിവിയർ എന്ന് പറയുന്നത് അഡ്ജക്റ്റീവ് ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അല്ലെ സിവിയർ എന്ന് പറയുന്ന അഡ്ജക്റ്റീവ് ആണ് ഇന്റൻസ് എന്നൊക്കെയുള്ളതാണ് മീനിങ് ദോ ഹിസ് ആക്ഷൻസ് വെയർ സിവി
അതായത് സിവിയർലി എന്ന് പറയുന്ന ആഡ്വർബ് വന്നിരിക്കുന്ന ഭാഗമാണ് നമുക്കിവിടെ ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹി ഫെയിൽഡ് ഇൻ ഹിസ് അറ്റം ടു ഡിസ്പേഴ്സ് ദ മോപ്പ് ബിഫോർ ദ മിസ്ക്രിയൻസ് സെറ്റ്സ് ദ ഫയർ ഓൺ ദി ബസ് സെറ്റ്സ് ദ ഫയർ ഓൺ ദി ബസ് എന്നുള്ളത് അണ്ടർലൈൻ കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് ഓപ്ഷൻ എ സെറ്റ് ദ ബസ് ഓൺ ഫയർ ഓപ്ഷൻ ബി സെറ്റിംഗ് ഫയർ ഓൺ ദി ബസ് ഓപ്ഷൻ സി സെറ്റ് ഫയർ ടു ദി ബസ് ഓപ്ഷൻ ഡി സെറ്റ് ദ ഫയർ ഓൺ ടു ദി ബസ് ഇവിടെ നോക്കൂ സെറ്റ് സെറ്റ്സ് ദ ഫയർ ഓൺ ദി ബസ് എന്നുള്ളതാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അല്ലെ ഇവിടെ സെറ്റോണിന്റെ പ്രയോഗം വരുന്നുണ്ട് സെറ്റോണിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സെറ്റ് സംതിങ് ഓൺ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് വരുന്നത് സെറ്റ് സംതിങ് ഓൺ ഫയർ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് അത് പ്രയോഗിക്കുന്നത് സോ അതുകൊണ്ട് സെറ്റ് ദ ബസ് ഓൺ ഫയർ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് റൈറ്റ് ആൻസർ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ യോഗിക് എക്സസൈസ് ആൻഡ് മെഡിറ്റേഷൻ സീംസ് ടു ബി ഓഫ് ഹെൽത്ത് മോഡേൺ മെൻ ആൻഡ് വുമൻ ഡീൽ എഫക്റ്റീവ്ലി വിത്ത് ആൻസൈറ്റി യോഗിക് എക്സസൈസ് ആൻഡ് മെഡിറ്റേഷൻ സീൻസ് ടു ബി ഓഫ് ഹെൽത്ത് മോഡേൺ മെൻ ആൻഡ് വിമൻ ഡീൽ എഫക്റ്റീവ്ലി വിത്ത് ആൻസൈറ്റി ഓപ്ഷൻ എ സീം ടു ഹെൽപ്പ് ഓപ്ഷൻ ബി സീംസ് ടു ബി ഹെൽപ്പിംഗ് ഓപ്ഷൻ സി സീം ടു ഹാവ് ഹെൽപ്പ് ഓപ്ഷൻ ഡി സീംസ് ടു ഹെൽപ്പ് ഇവിടെ നോക്കിയ യോഗിക് എക്സസൈസ് ആൻഡ് മെഡിറ്റേഷൻസ് അതായത് രണ്ട് സബ്ജക്റ്റ് ഉണ്ട് അല്ലെ യോഗിക് എക്സസൈസ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു സബ്ജക്റ്റിനെയും അതുപോലെ തന്നെ മെഡിറ്റേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്ന സബ്ജക്റ്റിനെയും നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന എന്ത് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ആൻഡ് യൂസ് ചെയ്താണ് കണക്ട് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആൻഡ് യൂസ് ചെയ്ത് ഇത് കോൺകോഡ് പാർട്ട് അത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് ആൻഡ് യൂസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ രണ്ട് നൗൺസിനെയോ പ്രൊണൗൺസിനെയോ കണക്ട് ചെയ്യുമ്പം അത് വെർബ് എന്തായിരിക്കണം വെർബ് പ്ലൂറൽ ആയിരിക്കണം ഇത് കോൺകോഡിന്റെ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് കോൺകോഡിന്റെ ക്ലാസ് കണ്ടിട്ടില്ലാത്തവർ ആ ക്ലാസ് കാണുക അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ എളുപ്പത്തിൽ ഇത് കാര്യം മനസ്സിലാവും ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ ആൻഡ് യൂസ് ചെയ്ത് കണക്ട് ചെയ്തു ആൻഡ് യൂസ് ചെയ്ത് ഈ രണ്ട് നൗൺസിനെ തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്തപ്പോൾ വെർബ് എന്താക്കണം വെർബ് പ്ലൂറൽ ആക്കണം കാരണം സബ്ജക്ട് ഇവിടെ പ്ലൂറൽ ആയി അപ്പൊ എന്താണ് വെർബിനെ പ്ലൂറൽ ആക്കണം വെർബിന്റെ പ്ലൂറൽ ഫോം എവിടെയേ വരുന്നുള്ളൂ സീം ടു ഹെൽപ്പ് സീംസ് ടു ബി ഹെൽപ്പിംഗ് സീം ടു ഹാവ് ഹെൽപ്പ് സീംസ് ടു ഹെൽപ്പ് അപ്പം ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ദ സീം ടു ഹെൽപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലൂറൽ ഫോമിലാണ് സീം കണ്ടോ സീംസ് അല്ല സീം ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത് സീംസ് ടു ഹെൽപ്പ് സോ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് റൈറ്റ് ആൻസർ നെക്സ്റ്റ് ദ മാൻ ഫോർട്ട് ദി ഗേൾ ചേഞ്ച് ഇൻ ടു പാസി വോയിസ് ദ മാൻ ഫോർട്ട് ദ ഗേൾ ചേഞ്ച് ഇൻ ടു പാസി വോയിസ് ഓപ്ഷൻ എ ദ മാൻ വാസ് ഫോർട്ട് ബൈ ദി ഗേൾ ഓപ്ഷൻ ബി ദ മാൻ ഫീഡിംഗ് ദ ഗേൾ ഓപ്ഷൻ സി ദ ഗേൾ വോസ് ഫെഡ് ബൈ ദി മാൻ and option d the girl feeding the man idu passive voice aanu le passive alla sorry active voice aanu le passive voice like change cheyanaanu parannada passive voice in class la nammal parnayirunnu active voice illa passive voice like change cheyumbo orikkilu end change cheyunnilla tense change cheyunnilla edhalum thannirikkunna sentence na tense nokkam the man fed the girl idu simple past aanu simple past aanu pinne nammal sridhikana ari object aara nokki the man fed whom ദ ഗേൾ ആണ് ഓബ്ജക്ട് ഇപ്പൊ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഏറ്റവും എളുപ്പ വഴി ഏതാണ് ദ ഗേളിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന സെന്റൻസിലേക്ക് പോവുക ദ ഗേൾ എത്ര സെന്റൻസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു ദ മാൻ വാസ് ഫെഡ് ബൈ ദ ഗേൾ ഇതല്ല എലിമിനേറ്റ് ചെയ്തു സെക്കൻഡ് നോക്കി ദ മാൻ ഫീഡിംഗ് ദ ഗേൾ അതുമല്ല എലിമിനേറ്റ് ചെയ്തു ഇനി ഗേളിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ദ ഗേൾ വാസ് ഫെഡ് ബൈ ദി മാനു ഉണ്ട് ദ ഗേൾ ഫീഡിംഗ് ദി മാനു ഉണ്ട് ഓപ്ഷൻ സിയും ഡിയും ദ ഗേൾ എന്ന് പറയുന്ന ഓബ്ജക്റ്റിലാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇനി കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് ആണല്ലോ സിമ്പിൾ പാസ്റ്റിൽ എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് സബ്ജക്റ്റിന് ശേഷം അതായത് ഒബ്ജക്ട് ബിക്കെയിം സബ്ജക്ട് ഇൻ പാസി വോയിസ് അല്ലെ പാസി വോയിസിൽ ആക്ടി വോയിസിൽ ഒബ്ജക്ട് സബ്ജക്ട് ആയി അതേ തുടർന്ന് എന്ത് വേണം ഓക്സിലിയറി വെർബ് വേണം ഓക്സിലിയറി വെർബ് വേണമെന്ന് പറയുമ്പം ഇത് സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ഒന്നില്ലെങ്കിൽ വാസ് ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ വേർ ആയിരിക്കും ഓക്സിലറി വെർബ് അതേ തുടർന്ന് സെക്കൻഡ് ഫോം ഓഫ് ദി സോറി തേർഡ് ഫോം ഓഫ് ദി വെർബ് വരും വാസ് ഓർ വെയർ പ്ലസ് വി ത്രീ ആ സ്ട്രക്ചർ വന്നു ആ സ്ട്രക്ചറിലേലേ വന്നിരിക്കുന്ന ഒബ്ജക്ട് പ്ലസ് വാസ് പ്ലസ് വി ത്രീ ഫോം ദ
ऑप्शन डी जॉन सेट दैट ही वेंट आउट टू ऑफन जॉन सेट अदाय रिपोर्टिंग वेरब सिंपि पास्ट विदि स्पीच पार्ड तक ई गो टू ऑफ ई गो इत सिंपि प्रसन्ट रिपोर्टिंग वेरबिल पास्ट विदि स्पीच पार्ट सिंपि प्रसन्ट I go out too often इन द बराबर इन द assertive sentence आना connecting वेड इन द आई वेरी दम that वेरी हूँ अलग अदा आई द I go out too often इन द बराबर इन द simple present ने नमक का change चाहिए इन द simple past ले क्या ना so simple past वेरी ना रिक्योलो answer ओका John said that I go out too often इवर द tense change ही इधर टिल्ला so इन्हें eliminate ही दो John said that he was going out इधर इधर ये past continuous है नम्रा answer अलग ऑप्शन सी इड तू जॉन सेड दैट ही हार्ड गोन आउट है इधर दाई पास्ट परफेक्ट है अदो आंसर अल्ला ऑप्शन डी जॉन सेड दैट ही वेंट आउट तू ऑफ एंड दैट सिंपल पास्ट वाला कौन आंडा सो ऑप्शन डी आना ये क्वेश्चन है आंसर ओके मंसला यो दाई स्पीच पार्ट ना तो सिंपल प्रसंट है आये तो वन नानंदी इन्दर � Option A by, option B in, option C inside and option D from. अतः इधर what is the time dash you were was? Preposition भाव तो नॉलेज क्वेश्चन आ रहा है। एल्ला एग्जाम में नमक पर दिखेगी क्या उन दो एरिया ने preposition, the preposition इन नॉलेज क्वेश्चन आ रहा। इबड़ा what is the time dash you were was? निंदे मार्च ऐसे रिच्चा according to your watch what is the time अंदर वाला क्वेश्चन अलेक निंदे मार्च लेतर समय में यार निंदे मार्च प्रकार में इतना मरिया ये ने चोइके मार according to अंदर मीनिंग आना हमके उड़ा किटन दा according to you बर वाज what is the time ये नल दाना मेन चेंज दा अब according to अंदर ला रीडी ले नमले उड़ा यूसी अंदर ही प्रीपोजिशन आने दा by चला समय � अपलोडीर ई वर्ड्स ने लम्स शेषण कंपैरेटिव डिग्री लम्बे यूज़ इन्हें टू आई रीकिम। फिर उड़ा प्रीफर वाला तो वोड़ा देने लम्बे कन्नड़ का चांस रहेगा बच्चे। प्रीफर टू आना वरिना। I prefer coffee to tea आना। ऑप्शन बी आना आंसर राइट वरिना था। नेक्स्ट क्वेश्चन। मिस्टेक्स आर डैश फॉर अस टू चेंज। मिस्टेक्स आर डैश फॉर अस कारण पता नहीं आंसर हुई तो ले मिस्टेक्स आर देयर फॉर अस टू चेंज मिस्टेक्स आर देयर फॉर अस टू चेंज इवेट एंड इवेट देयर इस उन्नदा देयर उन्नद स्पेलिंग इस रोटी के ने अविदे इन उल्ला मीनिंग आने वाली ना मिस्टेक्स आर देयर फॉर अस टू चेंज ऑप्शन बी आना आंसर लास्ट क्वेश्चन यूज द करेक्ट I dash work for two hours and am now tired. Option A had been working. Option B will be working. Option C will have work it. Option D have been working. ये वाला नमक कोई चरिये एक clue अंडा. I dash work for two hours. For two hours. Since some form वरना tense form यंग यंग दिन लोडे इन्हों बो पारणी टोंडा. ये वाला वरना है perfect continuous form में आना लाय. अदा इधर present perfect continuous लम, past perfect continuous लम, future perfect continuous लम वरना आने दा. Since लंगेल form न वरना इन्हों नमले साधा रना use इन्दा. तो नमक ये वाला perfect continuous form में डोनो का. Option A had been working. इधर past perfect continuous ने example आना. Will be working. इधर इन्दा आना. कंडीन परफेक्टी कंडीन्यूस नहीं ला, विल हाव वर्कड परफेक्टी कंडीन्यूस नहीं ला, सो बीएमसी इन नम्बर एलिमिनेटी इधो, डी इड तू हाव बीन वर्किंग इधर प्रेजेंट परफेक्टी कंडीन्यूस हम ऑप्शन ए इन वाले इन्हा पास्ट परफेक्टी कंडीन्यूस वाला परफेक्टी कंडीन्यूस टेंस आने यूज़ चाहिए जोलिंग 
present tense ana adu kondu ivide use cheyanda edana present perfect continuous ana so adu kondu nammada answer endana have been working ennulladana answer 2017 il psc kottayam vayanad enni jillagalilayittu nadathiya ldc examination de question paper aanu nammal കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലും ഈ ക്ലാസ്സിലുമായിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇനിയും നമ്മൾ ഓരോ ചില ക്ലാസ്സുകളിലെല്ലാം ഇതേപോലെ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സെഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഈ ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ ലെച്ചു സെജു ടിപ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരോടാണ് കേട്ടോ പറയുന്നത് അതോടൊപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾ ആ ബെലൈക്കൺ കൂടി എനേബിൾ ചെയ്യണം എങ്കിൽ മാത്രമേ ഞാൻ ക്ലാസ്സുകൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഉടനടി നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പം ഈ ക്ലാസ്സിനെ പറ്റിയുള്ള നിങ്ങളുടെ കമൻസ് തീർച്ചയായിട്ടും കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്താം മാക്സിമം പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ എടുത്ത് ചെയ്ത് നോക്കുക ഡൗട്ട് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തി ഞാ